হাই আসসালামু আলাইকুম আমি আবু নাসের আপনাদের জন্য নিয়ে এলাম চমৎকার একটা টিউটোরিয়াল এই পর্বে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে প্যাটার্ন তৈরি করতে হয় খুব সাধারণ মানের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালারকে প্যাটার্ন ব্যবহার করে খুব প্রফেশনাল একটা লুক দেয়া যায় আপনারা অনেক সময় অনেকেই প্যাটার্ন ইউজ করেন আবার অনেকে প্যাটার্ন সম্বন্ধে কোনো আইডিয়া নেই সো এই ভিডিও পুরোপুরি দেখলে প্যাটার্ন নিয়ে আপনার টোটাল আইডিয়াটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে এবং আপনি যে কোনো ধরনের প্যাটার্ন তৈরি করতে পারবেন ওকে সো আমি প্যাটার্নে যদি যাই এখানে একটা লেয়ারে প্যাটার্ন অ্যাপ্লাই করা আছে আপনি দেখেন এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা সাধারণ ব্যাকগ্রাউন্ডের মতো না এখানে কিছু আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন কিছু ইফেক্ট আছে এটা হচ্ছে নর্মাল ব্যাকগ্রাউন্ড আর এটা হচ্ছে প্যাটার্ন ব্যাকগ্রাউন্ড দেখুন সামান্য পরিবর্তন করার কারণে ব্যাকগ্রাউন্ড অনেক অ্যাট্রাক্টিভ হয়ে যাচ্ছে সো আমি আপনাকে দেখাবো এই ধরনের প্যাটার্ন কীভাবে তৈরি করতে হয় এটা হচ্ছে এখন এটাতে আমি প্যাটার্ন ডিলিট করে দিই এটা ধরুন এখন কোনো প্যাটার্ন নেই ওকে আর এখানে ডাবল ক্লিক করলে যে প্যাটার্নগুলো আছে সবগুলো প্যাটার্ন আমি ডিলিট করে দিব যাতে করে আমি আপনাকে একদম স্ক্যাচ থেকে দেখাতে পারি এটা আমি ডিলিট করে দিই এখান থেকে আপনি প্যাটার্ন নিজের মতো তৈরি করতে পারবেন এবং ডিলিট করতে পারবেন ওকে আমি প্যাটার্ন যেগুলো ছিল ওগুলো ডিলিট করে দিলাম আমি এখন ফাইলে যাব নিউতে যাব ওকে এখানে আমি একশো এবং এখানে একশো পিক্সেল এখান থেকে আমি পিক্সেল নির্বাচন করব পিক্সেলে যে আর জিবি রেজুলেশন বাহাত্তর এরকম থাকলেই হবে ওকে আর তারপর এখানে এসে সাদা ব্যাকগ্রাউন্ড থাকা অবস্থা আমি একটু জুম করে নিই তারপর এখান থেকে শেপ প্লেয়ার থেকে আমি শেপ নিব এখানে একটা শেপ আঁকলাম তারপর এটাকে আমি ডুপ্লিকেট করে কিবোর্ডে অল্ট এবং শিফট ধরে ডুপ্লিকেট করে নিলাম আবার কিবোর্ডে অল্ট শিফট ধরে ডুপ্লিকেট করে নিলাম এটাকে আমি এটাকে ধরে কিবোর্ডে কন্ট্রোল টি দিয়ে ধরে শিফট ধরে বড় করে এই কর্নারে নিয়ে আসবো আপনার লেয়ার যদি ঠিক হান্ড্রেড পার্সেন্ট পারফেক্ট রেক্টেঙ্গেল হয় শিফট দিয়ে যদি করেন তাহলে এরকম তিনটে এই কর্নার এসে মিলে যাবে ওকে আর ইয়ে প্যাটার্ন তৈরি করার সময় আপনাকে অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে ব্যাকগ্রাউন্ড এরকম ট্রান্সপারেন্ট হইতে হবে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করে দিতে হবে এবার আমি ইডিট এখানে আসবো ডিফাইন প্যাটার্ন দেখুন ডিফাইন প্যাটার্নের মধ্যে ক্লিক করলে এখানে আপনি যে কোনো আপনার নাম দিয়ে সেভ করতে পারবেন এখন আমি এই লেয়ারের মধ্যে ডাবল ক্লিক করব করে বা ডাবল ক্লিক করে যদি আপনি এটা না পান রাইট বাটন ক্লিক করে ব্ল্যান্ডিং অপশন ব্ল্যান্ডিং অপশনে আসলে এখানে প্যাটার্নে আসবে এখন দেখুন আমি এই প্যাটার্নটা অ্যাপ্লাই করলাম প্যাটার্নটা অ্যাপ্লাই করার পর এটা সাইজ বড় করতে পারি এটা হলো ফুল সাইজ ওকে আর এগুলো হচ্ছে ছোট ছোটো করলে আপনি মানে এটা এখানে বড় যেমন মনে হচ্ছে টাইল টাইল মনে হচ্ছে ছোটো করলে আর এরকম টাইল কিন্তু মনে হবে না অনেক স্টাইলিশ হবে ওকে সে এটা এখন ব্ল্যাক ব্যাকগ্রাউন্ড আছে আপনি যদি এটার মধ্যে ডিফারেন্ট কালার করতে চান সেক্ষেত্রে আপনি কী করবেন এখন ধরুন এটাকে আমি ডুপ্লিকেট করে নিলাম কন্ট্রোল যে দিই এখন দুটো লেয়ারের মধ্যে প্যাটার্ন আছে আমি নিচের লেয়ারটা প্যাটার্ন মুছে দিলাম এবং এখন এটাতে প্যাটার্ন আছে এখন আমি আমরা জানি যে কালার চেঞ্জ করার জন্য কালার ওভারলে ইউজ করা যায় কিন্তু কাভার কালার ওভারলে ইউজ করলে তো পুরো কালারটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে আমরা এখান থেকে লেয়ারের মধ্যে দুইটা অপাসিটি আছে একটা আর একটা হচ্ছে ফিল কালার আমরা ফিল কালারের যে এটা আছে এটা হাইড করে দিব শূন্য করে দিলাম এখন শুধু প্যাটার্নটা আছে ওকে তো এই মুহূর্তে আমরা এটাকে রাইট বাটন ক্লিক করে কনভার্ট টু স্মার্ট অবজেক্ট করতে পারি একটু আগে আমরা আমাদের অন্য টিউটোরিয়ালের মধ্যে স্মার্ট অবজেক্ট দেখেছিলাম মোক অফ টিউটোরিয়ালে এখন আমি যদি এটাতে ডাবল ক্লিক করে এবার কালার ওভারলে দিই স্মার্ট অবজেক্ট করে এখন এটার মধ্যে আমি যে কোনো কালার হোয়াইট রেড পিঙ্ক দিতে পারি এখন দেখুন আমার এই প্যাটার্নটা এখানে বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু আমি যদি কালার এখান থেকে চেঞ্জ করি এখন খুব ছোটো হওয়ার কারণে বোঝা যাচ্ছে না ধরেন আমি নতুন লেয়ারে যে এখান থেকে আমি প্যাটার্নের সাইজটা বড় করে দিই আমি যদি বড় করে দিই এখন কিন্তু আমি জিনিসটা নোটিস করব এখানে এসে এই যে দেখুন এখানে আমি এখন যে কোনো কালার দিতে পারবো সেই কালারটাই মানে ভিজুয়ালি আপেলিং হবে এখানে একটা প্রবলেম হচ্ছে আমরা প্যাটার্নটাকে আমরা এখানে মাল্টিপ্লাই দিয়ে রেখেছি নর্মাল না দিই এখন আমি সেফ দিই মাল্টিপ্লাইয়ের পরিবর্তে নর্মাল করার কারণে এখন আমরা যে কালার দিব ওই কালারটাই এখানে রিফ্লেক্ট করবে আর এখানে অপাসিটি কম আছে যে কারণে আমরা ফুল কালারটা দেখতে পাচ্ছি না এখন দেখুন আমরা কালো কালার মধ্যে এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা তৈরি করতে পেরেছি এটা খুব অ্যাট্রেক্টিভ হয় নেই বাট আমি আপনাকে দেখাচ্ছি যে কীভাবে তৈরি করতে হয় এবার আমি নিয়তে যাব আবার আর একটা প্যাটার্ন তৈরি করব একটু ডিফারেন্ট করে এটা হচ্ছে আমরা বল প্রিন্ট করব এখান থেকে একটা ইলিপস নেব শেপ টুল থেকে আপনি যদি আমি যে কাজগুলো করছি এইগুলো যদি বুঝতে
আমি ব্যাকগ্রাউন্ড হাইড করে দিলাম এখান থেকে হচ্ছে ডিফাইন প্যাটার্ন এটাকে আমি প্যাটার্ন হিসেবে তৈরি করলাম এবার আমি এখানে এটার মধ্যে আমি এই লেয়ারটার মধ্যে আমি এখন প্যাটার্ন নতুনটা অ্যাপ্লাই করব এটাকে আমি সেভ দিই সেভ দিটা ক্লোজ করি দেখুন এখন এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা কতটা শাইনিং মনে হচ্ছে আপনি খুব সহজেই এরকম কিন্তু একটা ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরি করে ফেলেন এখন আমরা জাস্ট এটাকে এক ধরনের একটা মাস্ক তৈরি করে নিই অর্ধেকের মধ্যে এটা থাকবে অর্ধেকের মধ্যে এটা থাকবে না তাহলে আমরা সব কিছু ব্যবহার দেখতে পারলাম এটার কালারটা আমি যদি এখন চেঞ্জ করে দিই কালোর মধ্যে কালো কালার যদি দিই দেখবেন যেটা কত শাইনি মনে হবে বা এখান থেকে কালার নির্বাচন করি এক অর্ধেকের মধ্যে এরকম ডট প্যাটার্ন আছে আর এক অর্ধেকের মধ্যে ডট প্যাটার্ন নেই ইন্টারেস্টিং তাই না এখন আমরা দুই রকম প্যাটার্ন দেখলাম এই প্যাটার্নগুলোকে আপনি এত সুন্দর কালার তৈরি করতে পারবেন আপনি যদি একটু প্র্যাকটিস করেন তাহলে অনায়াসেই খুব চমৎকার চমৎকার ডিজাইন তৈরি করতে পারবেন প্যাটার্ন দিয়ে আপনি যেরকম ইচ্ছে এরকম প্যাটার্ন কিন্তু আপনি তৈরি করতে পারতেছেন এটা হচ্ছে আপনার ফ্রিডম ফিমে ফেমিনিন যে ডিজাইনগুলো এগুলোতে এরকম লাইট কালার থাকে এবং লাইট কালার মধ্যে যদি এরকম একটা প্যাটার্ন দেন মহিলারা এই ধরনের কালারগুলো খুব পছন্দ করে এই লাইট কালারগুলো এবং এই ধরনের প্যাটার্নগুলো বুঝতে পেরেছেন এগুলোকে বলে ফেমিনিন কালার বা যাই হোক তো এই ধরনের কালার যদি আপনি ব্যবহার করেন আপনার ক্লায়েন্ট দেখে আপনি খুব সহজেই অ্যাট্রাক্ট করতে পারেন আপনার ডিজাইনের মাধ্যমে আমি এই পাশে আর একটা প্যাটার্ন অ্যাপ্লাই করি এটাতে আমি পিঙ্ক কালার হালকা পিঙ্ক কালার দিই এবং এটাতে আমি আমাদের আগে যে প্যাটার্নটা এখন আবার এই প্যাটার্নটাকে আমি কালার চেঞ্জ করতে হবে এটা হচ্ছে সমস্যা এটা হচ্ছে কালো কালার আমি এটাকে কন্ট্রোল চেয়ে দিয়ে ডুপ্লিকেট করে নিলাম এটার প্যাটার্ন মুছে দিলাম এটার ফিল কালার বাদ দিয়ে দিলাম যাতে করে ফিল কালারটা চলে যায় শুধু প্যাটার্নটা থাকে কনভার্ট টু স্মার্ট অবজেক্ট আমরা ফিল কালার অবশ্যই বাদ দিয়ে দিতে হবে তাহলে আমরা কালার ওভারলে দিলে আমরা অন্য কালার পাব এখন এটাকে আমি প্যাটার্নটা একটু বড় করে দিতে পারি পাঁচ পারসেন্ট আসছে এটাকে আমি এইরকম দিল কন্ট্রোল এস কন্ট্রোল ডাব্লিউ এখন দেখুন দুইটা ব্যাকগ্রাউন্ড মানে কীরকম আপনার এক ধরনের একদম পিওর হোয়াইট থেকে এই ধরনের একটা প্যাটার্ন অ্যাড করার কারণে এটার মধ্যে একটা বৈচিত্র্য আসছে এবং ভার্সাটাইল একটা লুক আসছে আপনি এটার মধ্যে যে কোনো ধরনের পরিবর্তন আনতে পারেন আচ্ছা আমরা দুই ধরনের প্যাটার্ন তৈরি দেখলাম এবার আমরা যদি মনে হয় যে লগ দিয়ে প্যাটার্ন তৈরি করবো সেক্ষেত্রে কেমন হবে একশো বা একশো অন করলাম তৈরি করার পর আমরা আমাদের লগটা এখানে কপি করে নিয়ে আসবো লগ কোথায় পাবো ড্রপ বক্সে এখান থেকে আমি ক্রিয়েটিভ ক্লেনের লগটা কপি করে নিয়ে আসবো কন্ট্রোল সি এখানে এনে আমি পেস্ট করব কন্ট্রোল ভি ওকে একটু ছোট বড় করে নিতে পারেন আপনি তারপর হচ্ছে আমি ব্যাকগ্রাউন্ডটা আবার হিডেন করে দিব যে ইরিট ডিফাইন প্যাটার্ন কোথায় ডিফাইন প্যাটার্ন ডিফাইন প্যাটার্ন ওকে এখানে আপনি নাম দিতে পারেন আমার সিসি লগ ওকে তারপর এখানে আমরা এখন এই প্যাটার্নটা অ্যাপ্লাই করব এখানে তো অ্যাপ্লাই করা যাবে না আমি নতুন একটা লেয়ার নেই এটাতে দুইটা যেহেতু আমরা একটা ডিজাইন তৈরি করলাম ওটা থাকুক আমি হোয়াইট একটা কালার নিলাম এখানে আমি ডাবল ক্লিক করে প্যাটার্ন ওভারলে এখান থেকে আমি প্যাটার্ন চেঞ্জ করে দিলাম আচ্ছা এখন আমরা প্যাটার্ন এরকম একটু বড় করে নিলাম এই ধরনের ব্যাকগ্রাউন্ড কিন্তু আপনি দেখবেন যে বিভিন্ন ধরনের সেমিনার বা প্রেস ব্রিফিংয়ের মধ্যে এই ধরনের লগ দিয়ে প্যাটার্ন তৈরি করা হয় সেক্ষেত্রে আপনি যদি এই প্যাটার্ন ইউজ করেন এটা আপনার জন্য অনেক ইউজফুল হবে একটা লগকে আপনি বারবার বারবার কপি করতে হবে না এখন দেখুন আমরা এটার পিছনের যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা এটাকে নতুন একটা ল্যান নিই ল্যান নিয়ে আমরা এখানে এখন ব্ল্যাক ব্যাকগ্রাউন্ড দিই ব্ল্যাক ব্যাকগ্রাউন্ড কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে না আমি যেই লেয়ারটার মধ্যে প্যাটার্ন ওভারলি দিয়েছি এটার ফিল কালার আমি শূন্যতে নিয়ে আসবো তাহলে এখন এটা সম্ভবত ওভারলি সিস্টেমে আছে মাল্টিপ্লাই আছে এটাকে আমি নর্মাল করে নিয়ে আসতে হবে তাহলে আমি পুরো ইফেক্টটা দেখতে পাবো না এখন দেখুন ব্ল্যাক ব্যাকগ্রাউন্ডে দেখা যাচ্ছে ইনফ্যাক্ট এখন আমি এখানে যে কালারই চেঞ্জ করব এখানে ওই কালারের মধ্যেই এই প্যাটার্নটা দেখা যাবে 
सो आशा करी अपनारा पैटार्न व्यवहार देखे और क्यों पैटार्ने कलार चेन्ज करते हैं पैटार्न तैरि करते हैं विषय के बुझाते पे आशा करी एन आपनारा अपन डिजाइन मध्य पैटार्न व्यवहार कर डिजाइन मध्य ड्रामाटिक किस लुक दीते आपके खूब सहजे प्रफेशनल टाच नहीं आसते डिजाइनर मध्य सबा के असंख्य धन्यवाद भलो थकबें